हेलो स्टूडेंट्स हमने एन का चैप्टर फर्स्ट किया है अंदर फिजिक्स का ठीक है आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है तो आज के हम फर्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे इसमें वीडियो में इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे हम आज जो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो होगा उसमें हम और ज़्यादा जो पार्ट है उसको कवर करेंगे टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है फर्स्ट डेफिनेशन इसकी है रेशो ऑफ वर्क एंड चार्ज इज गोल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेंथ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डब्ल्यू ओर की इज इक्वल टू वी होता है और इस डब्ल्यू का मतलब क्या है वर्क डन के का मतलब क्या है चार्ज वी का मतलब क्या है पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है इसकी ओर में हम सेकेंड डेफिनेशन बता बता सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन अमाउंट ऑफ वर्क डन By taking unit positive charge from infinity to any point p in presence of external electric field without एक्सलेशन इसका मीनिंग क्या है हम इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लेके आएंगे इस पी पॉइंट पर और यहां जो पी पॉइंट पर चार्ज को लेके आएंगे वो पी पॉइंट कहां है किसी और चार्ज के फील्ड की प्रेजेंस में तो इस इन्फिनिटी पॉइंट से पी पॉइंट तक हम यूनिट चार्ज को लाएंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो जो वर्क है वो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब हमारे पास जो वर्क है वो क्या है इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा लेकिन किसी और के फील्ड में मतलब जिसका जो तो फील्ड है वो इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर डिपेंड करेगा उसकी प्रेजेंस में हम इस चार्ज को लेके आ रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा मुझे वो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थर्ड डेफिनेशन इसी की और में बता सकते हैं स्केलर फॉर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी हमारे पास थी उसी की स्केलर फॉर्म को क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी के और में हम और डेफिनेशन को बता सकते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन क्लोज पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है कैसे बनाइए ई डोट डी एल इन क्लोज पाथ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वी और इस वी का मीनिंग है डब्ल्यू ऑफ ए बी अपॉन क्यू और इसका मीनिंग क्या बनेगा यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मैं लेके जा रहा हूं यूनिट चार्ज को यूनिट चार्ज में क्यों की जो वैल्यू वन होगी तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यूनिट चार्ज जब लेके जाएंगे तो जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को नाम देंगे पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बोला है दिस इज लाइन दिस इज इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज पाथ इज गोल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब यहां से एक और भी डेफिनेशन बना सकते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन इसी क्या बन सकते हैं हमारे पास में डोट प्रोडक्ट डोट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड लाइन वेक्टर बात आ गई आगे को गई लाइन वेक्टर क्या होती है 
लाइन वेक्टर का मीनिंग क्या है यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का काम करेगी और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एक इलेक्ट्रिक पोटेंसी है इन दोनों की डोट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्यों है किसी भी दो वेक्टर की डोर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब जो हमारे पास भी पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है स्केलर क्वांटिटी है अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन आपको बताई तो इनमें से इसकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या बनेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हम बिल्कुल डायरेक्टली बना सकते हैं ठीक है कैसे बना सकते हैं देखो मैंने भी आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है डब्ल्यू ऑफ ए बी अपॉन के ओके इक्वल अब वर्क है और वर्क की यूनिट क्या होती है जूल चार्ज की क्या होती है कोलम तो जूल पर कोलम क्या बन जाएगी इसकी यूनिट ठीक है और जो कि बराबर होती है वोल्ट के इक्वल ठीक है वन मार्क में कई बार सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट जूल पर कोलम विच फिजिकल क्वांटिटी विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट जूल पर कुलम तो आपका आंसर क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे बताएंगे मतलब ये बता आपको वी किसके बोल है डब्ल्यू कॉम के बोल W is और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम वन एल टू टी माइनस टू चार्ज का होता है ए टी तो बन जाएगा एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है आता कोई तकलीफ नहीं है अब नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है भाई दो पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है डिफरेंस को क्या नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भाई मान लिया मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को लेके जा रहा हूं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को लेके जा रहा हूं तो जो वर्क डन होगा वो किसके डन होगा डब्लू ओके बी पॉइंट के ओके इक्वल और इसका मीनिंग क्या है यहां से होता है से इसका मीनिंग बनेगा वी बी माइनस ऑफ वी ए के इक्वल बात आ गई क्यों एक चीज सोचो मान लिया सपोज में छत के ऊपर टंकी रखी हुई थी ठीक है वहां से पानी को अगर नीचे लेके आऊंगा तो किसी एक्स्ट्रा मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी मुझे लेकिन अगर मैं नीचे से पानी के ऊपर चला जाता हूं मोटर पे टंकी पे तो बिना किसी एक्सट्रल एजेंसी बिना एक्सट्रल एजेंसी मतलब बिना किसी मोटर के बिना कोई एक्सट्रल वर्क टंकी पानी ऊपर नहीं जाएगा अब वो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो मोटर के थ्रू चला जाएगा या फिर अगर प्रेशर ज्यादा है तो ये मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसका मतलब क्या है जो वर्कर होगा वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के इक्वल किसके बराबर होगा बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ए पॉइंट का पोटेंशियल बात आ गई मेरे दिमाग में ऐसा क्यों हुआ एक ही सोचो भाई हायर लेवल से लोअर लेवल तक कोई भी चीज ऑटोमेटिकली आ सकती है लेकिन लोअर लेवल से हायर लेवल तक लेके जाऊंगा मैं तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर लेके जाऊंगा चार्ज को इसका मतलब क्या है वर्क करना पड़ेगा मुझे और वर्क होगा कब जब ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा लोअर होगा और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा हाइयर होगा इसका मतलब जो वर्क डन है वो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है अब इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है बी पॉइंट इज एट हाइयर पोटेंशियल एंड ए पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल सो डब्ल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ऑफ वी ए दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का ये कंसेप्ट था अब इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कंजर्वेटिव होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंजर्वेटिव भाई हमें ये नहीं पता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने इलेवंथ क्लास में बिल्कुल जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड था हमारे पास चैप्टर उस चैप्टर के हमने 
पूनम लोगो पूनम लोगो का जो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स था हमने दोनों को नाम दिया था प्रॉपर्टीज में इट इज कंजर्वेटिव फोर्स अब दिमाग में बात आई कि कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है कंजर्वेटिव का मीनिंग है द क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डस नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय इट सपोज मुझे यहां से दिल्ली जाना है मैं बारूगढ़ में खड़ा हूं ठीक है और मुझे यहां से दिल्ली जाना है तो मेरे पास ऑप्शन है पहली बात तो लॉकडाउन चल रहा है जाने का ऑप्शन इधर हो जाता है ठीक है अगर मान लें लॉकडाउन नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में अगर मैं यहां से दिल्ली जाना चाहता हूं तो मेरे पास कितने ऑप्शन है पहला ऑप्शन यहां से हम वाया नांगलो होके दिल्ली जाए ठीक है दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या है हम यहां से नजफगढ़ जाए नजफगढ़ के थ्रू आगे से वो क्या है ठीक है दिल्ली में हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है यहां से गुड़गांव जाए गुड़गांव से फिर वहां पे है इसका मतलब जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है जिसको लेकिन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता उस क्वांटिटी को नाम दिया जाता है कंजर्वेटिव क्वांटिटी ठीक है सपोज मान लिया हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल के बाहर जो है टैप है पानी पीने की ठीक है और मेरा मन किया पानी पीने का तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं पहला कि मैं क्लास टीचर से पूछ के जाऊं और सीधा पानी पी लेता अब सीधा पानी पीने का मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर पे था नहीं वाया स्टेयर्स में नीचे गया पानी पी जा सकता हूं दूसरा केस कि मैं सीधा छत पे से छलांग लगा दूं और सीधा टैप के ऊपर जाके करूं पानी की ओर पिला देगा मेरे को ठीक है भाई अगर मेरी हिम्मत ही नहीं होगी पानी पीने की कोई और ही पिलाएगा क्योंकि फूट जाऊंगा मैं टूट जाऊंगा तो ठीक है तो इसका मतलब हमें चलना यहां से है और पहुंचना यहां पे है तो इसका मतलब एक जगह से चलना है दूसरी जगह तक पहुंचना है तो पाथ हमारा कोई भी हो जो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको नाम देते हैं कंजर्वेटिव क्वांटिटी देन हाउ वी कैन प्रूव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंजर्वेटिव क्वांटिटी सपोज मुझे मैंने वर्टन निकाला ए से बी तक यूनिट चार्ज को लेना है किसी क्वांटिटी को कंजर्वेटिव क्वांटिटी हम तब तोड़ सकते हैं जब वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल जो है हमारे पास जीरो बने ए से बी तक मैं यूनिट चार्ज को ले जाऊंगा ठीक है तो वर्क डन होगा vp माइनस ऑफ v a के इक्वल दिस इज फर्स्ट पॉइंट अगर मैं a से बी तक चला गया इतना वर्क डन हुआ और w ऑफ b a अपॉन q की बात करूं इसका मतलब b से मैं a पे आ रहा दिस इज फर्स्ट पॉइंट इसका मतलब यहां से यहां पे जा रहा है b से a तक जा रहा है तो जो वर्क डन होगा उसका मतलब किसके इक्वल होगा v a माइनस ऑफ v b इक्वेशन नंबर 2 दोनों का सम कर दो क्योंकि हमारे पास क्लोज रूल बन जाएगा दिस इज वर्क डन फ्रॉम a b a इसका मतलब a से b तक गए देन b से a पे आए तो पर जो वर्क डन हुआ दोनों का सम के बराबर होगा और सम के बराबर होगा तो b b से b कैंसिल b a से b कैंसिल और टोटल वर्क डन हमारे पास कितना आया जीरो एंड दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंजर्वेटिव क्वांटिटी ठीक है क्लियर है आता थैंक यू वेरी मच